இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது மைக்ரோஸ்போஸ் அண்ட் போலன் கிரெயின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேல் கேமிட்டோஃபைட் இன் ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் மைக்ரோஸ்போஸ் அண்ட் போலன் கிரெயின்ஸ் ஸோ மைக்ரோஸ்போஸ் அண்ட் போலன் கிரெயின்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு ஓகே எப்படி வந்ததுன்றத ஃபஸ்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மைக்ரோஸ்போர்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் வந்து அதில் வந்து மியோசிஸ் நடந்து மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ இந்த மைக்ரோஸ்போர்ஸில் இருந்து தான் போலன் கிரெயின்ஸ் வந்துச்சு ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க போலன் கிரெயின்ஸ் இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் த மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ஸோ மைக்ரோஸ்போர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டோ பிளாஸ்ட் இருக்குது அதை சுற்றி ஒரு வால் லேயர் இப்போ இது தான் வந்து மைக்ரோஸ்போர் இந்த ஸ்போர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற இந்த போர்ஷனை நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் அதாவது நியூக்ளியஸும் அந்த போர்ஷனை ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை சுற்றி என்ன இருக்குது வால் இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே கூட பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த போர்ஷன் வந்து ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் அதை சுற்றி வந்து வால் லேயர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ மைக்ரோஸ்போர்ஸில் வந்து ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் இருக்குது அந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டை சுற்றி வால் இருக்குது ஸோ ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகுது ஸோ போலன் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது நியூக்ளியஸ் இருக்குது அதாவது இதுதான் போலன் போலனோட அதாவது மைக்ரோஸ்போர் இல்லை போலன் கிரீன்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இதில் வந்து சைட்டோப்ளாசமும் இந்த நியூக்ளியஸும் இருக்குது ஓகேவா போலன் கிரெயினில் கிரெயின்ஸை வந்து கிரெயின்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது சைட்டோப்ளாசமும் நியூக்ளியஸும் இருக்குது ஸோ இது வால் வந்து அதாவது இங்கே ரெண்டு வால்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து எக்ஸேன் இன்னொன்று வந்து இன்டேன் ஸோ நம்ம இன்டேனை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இன்டேன் பார்த்திங்கன்னா தின்னாக இருக்குது கண்டினியூஸாக இருக்குது எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக இருக்குது அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க யூனிஃபார்ம் தின் அண்ட் இது எதனால் மேடப் ஆயிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த வால் வந்து இன்டேன் வால் வந்து பெக்டிங் ஹெமி செல்லுலோஸ் செல்லுலோஸ் அண்ட் கேலோஸ் டுகெதர் வித் ப்ரோட்டீன் ஸோ இன்டேனோட வால் எப்படி இருக்குது தின் லேயராக இருக்குது யூனிஃபார்மாக இருக்குது அதாவது கண்டினியூஸாக இருக்குது எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக இருக்குது அண்ட் அந்த வால் இஸ் மேடப் ஆஃப் பெக்டின் ஹெமி செல்லுலோஸ் செல்லுலோஸ் கேலோஸும் இருக்குது அதுக்குள்ளே ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்குது இது இன்டேனுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸேன் ஸோ இந்த எக்ஸேன் எப்படி இருக்குது கரடு முரடாக இருக்குது இல்லையா அதாவது ஸ்பைன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ அது எப்படி இருக்கணும் திக்காக தானே இருக்கணும் ஸோ திக்காக இருக்குது அண்ட் அந்த எக்ஸேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்லுலோஸ் ஸ்போரோபொலனின் போலன் கிட் இந்த ஸ்போரோபொலனினும் போலன் கிட்டும் எதிலருந்து வந்தது டப்பீட்ட டப்பீட்டம் கிட்ட இருந்து வந்தது டப்பீட்டம் கொடுத்தது ஓகேவா ஸோ அண்ட் த எக்ஸேன் வந்து இன்டேன் மாதிரி யூனிஃபார்ம் லேயர் கிடையாது ஸோ நாட் யூனிஃபார்ம் ஸோ இதில் வந்து சிலது தின்னாக இருக்கு சிலது திக்காக இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி தின்னாக இருக்கிற லேயர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு அதாவது தின்னாக இருக்கிற லேயர்ஸ் ஆண்ட வந்து ஒரு போர் இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து ஜெர்ம் போர் ஸோ தின்னாக இருக்கிற இடத்துல ஸ்மால் ரவுண்டு அதாவது ஜெர்ம் போர் சொன்னா ஸோ இங்கே தின்னாக இருக்கிற ஏரியாண்ட ஸ்மால் ரவுண்ட் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற அந்த போருக்கு பேர் வந்து ஜெர்ம் போர் ஜெர்ம் போர் அது வந்து எலாங்கேட் ஆச்சுன்னா ஃபரோவாக மாறும் ஓகேவா ஃபரோவாக மாறும் ஸோ அங்கே தான் அந்த ஜெர்ம் போரில் தான் இந்த போலன்டியூப் ஜெர்மினேஷன் நடக்கும் ஓகேவா போலன்டியூப் ஜெர்மினேஷன் நடக்கும் ஓகே இப்போது ஸ்போரோபொலனியை பற்றி பார்க்கலாம் ஏன்னா இது வந்து த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ ஸ்போரோபொலனின் வந்து எக்ஸேனில் இருக்கிற வால் மெட்டீரியல் இல்லையா அது இந்த ஜோ ஜேம் போர் இருக்கிற இடத்துல ஆப்சன்ட் ஓகேவா ஆப்சன்ட் ஸோ இப்போது அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எக்ஸேன் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஆர் ஸ்கல்ச்சர் அதாவது ஒன்று ஸ்மூத்தாக இருக்குது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கல்ச்சர் கரடு முரடையாக இருக்குது கல்ச்சர் ஓகேவா வேரியஸ் பேட்டர்ன்ஸாக நம்ம பார்க்கலாம் ராட் லைக்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி குச்சி குச்சியாக என்னென்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த முள் மாதிரி இருக்கிறது ஸோ அதை வந்து ராட் லைக்காக இருக்கு ராட் மாதிரி இருக்கு க்ரூடு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் வாட் வாட்டர்னா என்னது ஒரு சின்ன மச்சம் அதாவது மறு மாதிரி இருக்கும் பஞ்சேட் பஞ்சேட்னா ஒரு ஓட்டை அதாவது மாதிரி 
பஞ்ச் பண்ண மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அதோட அவுட்டர் வால் ஆஃப் த எக்ஸைன் வந்து நார்மலா இருக்காது ஸ்மூத் கிடையாது ஸ்மூத்தா இருந்தா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கல்ச்சர்டா இருக்கலாம் கல்ச்சர் அதாவது கரட முருடா இருக்கலாம் ஸோ இந்த கல்ச்சரிங் பேட்டர்னை வச்சு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றாங்க அதாவது எக்ஸைனோட கல்ச்சரிங் பேட்டர்னை வச்சு பிளான்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதாவது டாக்சானமில இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ த ஷேப் ஆஃப் த போலன் கிரெயின் வேரீஸ் ஃப்ரம் ஸ்பீஷிஸ் டு ஸ்பீஷிஸ் ஸோ பொலன் கிரெயினோட ஷேப் வந்து ஸ்பீஷிஸ்க்கு ஸ்பீஷிஸ் மாறுபடுது ஸோ அதோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா சில இதில் குளோப் ஷேப்பாக இருக்கு சில இதில் எலிப்சாய்டுனா எலிப்டிக்கல் ஷேப்பாக இருக்கு ஃபியூசி ஃபார்ம்னா அதாவது ஃபியூசி ஃபார்ம் ஷேப்பு லோப்டு ஆங் ஆங்குலார் ஆர் கிரசன் ஷேப் ஸோ குளோபோஸ்னா உருண்டையாக இருக்கிறது எலிப்டிக்கல்னா எலிப்டிக்கல் ஷேப் எலிப்சாய்டுனா இந்த மாதிரி முட் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஃபியூசி ஃபார்ம்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் அந்த ரேடிஷ் ஷேப் சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கிறது லோப்டாக இருக்கிறது இல்லை ஆங்குலார் இல்லை க்ரெசன்ட்னா மூணு மாதிரி அந்த மாதிரி ஷேப்ஸ்லலாம் போலன் கிரீன்ஸ் இருக்குது ஸோ சைஸ் ஆஃப் த போலன் கிரீன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டென் மீ மைக்ரோமீட்டர்ஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ டென் மைக்ரோமீட்டர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க மயோ சாட்டஸ் மயோ சாட்டஸ் ஓகேவா அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கர் பிடேசி அண்ட் நிக்டான்தேசி நிக்டா நிக்டாஜினேசி ஓகே நிக்டாஜினேசி இப்போ இது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க உங்கள் நீட்லேயும் கேட்பாங்க ஸோ டென் மீட்டர் தட் இஸ் டென் மீட்டர் கிடையாது நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் டென் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் சைஸ் ஆஃப் த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து மயோ சாட்டஸ் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் போலன் கிரெயினோட சைஸ் வந்து ஃபேமிலி பார்த்திங்கன்னா எதில் குக்கர் பிட்டேசி பம்கின் ஃபேமிலி அண்ட் நிக்டாஜினேசி நிக்டாஜினேசி இந்த ரெண்டு ஃபேமிலியும் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பேலினாலஜி பேலினாலஜி வந்து போலன் கிரெயின்ஸை பற்றி படிக்கிறது தான் பேலினாலஜி த ஸ்டடி ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் இஸ் கால்ட் பேலினாலஜி ஸோ இந்த பேலினாலஜி எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கோல் அண்ட் டு லொக்கேட் த ஆயில் ஃபீல்ஸ் ஸோ இந்த பேலினாலஜியை வச்சு கோல் அண்ட் ஆயில் ஃபீல்ஸை லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ போலன் கிரெயின்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த வெஜிடேஷன் ஆஃப் த ஏரியா ஸோ போலன் கிரெயின்ஸ் எதை நம்மளுக்கு காட்டுதுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த செழிப்பு தன்மை வெஜிடேஷனை காட்டுது அண்ட் இந்த போலன் கிரெயின்ஸை வந்து நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் லிக்விட் நைட்ரஜனை வச்சு மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸில் இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கலாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு ஓகேவா ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ இதை வந்து க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷனாக அந்த லிக்விட் கண்டிஷன் சாரி ஃப்ரோசன் கண்டிஷனில் ஒரு சர்டைன் சப்ஸ்டன்சஸை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கலாம் சில பொருட்கள்லாம் ஆர்கானிசத்துலையெல்லாம் சேவ் பண்ணி வைக்கலாம் அந்த சில ஐட்டம்ஸை ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி போலன் கிரெயின்ஸை மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸில் லிக்விட் நைட்ரஜனில் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ அந்த டெக்னிக் பேர் தான் க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் அண்ட் இது வந்து போலன் அதாவது போலன் கிரெயின்ஸை ஸ்டோர் பண்ணியும் வைக்க யூஸ் பண்ணுது யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் அது வந்து போலன் பேங்க்ஸாக கூட நம்ம சொல்லலாம் போலன் பேங்க்ஸ் ஸோ எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டண்ட் கிராப்ஸ் வந்து ப்ரீடிங் ப்ரோக்ராம்க்காக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியும் வைக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த வால் மெட்டீரியல் ஸ்போரோ பொலனின் இதை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த போ ஸ்போரோ பொலனின் எதுலேருந்து வந்திருக்குன்னு சொன்ன டப்பீட்டத்துலேருந்து வந்திருக்கு ஸோ போத் போலன் சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் டப்பீட்டம் ஓகேவா இது வ ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு யார் மே முக்கிய காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா போலனோட சைட்டோப்ளாசம் ப்ளஸ் டப்பீட்டம் ஸோ இதில் வந்து கரோட்டினாய்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ கரோட்டினாய்ஸ் நாய்ட்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக அந்த எல்லோ ஆரஞ்ச் கலர்ஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ அந்த எல்லோ கலர் போலனில் அந்த எல்லோ கலருக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் வந்து இந்த கரோட்டினாய்ட்ஸ் ஏன்னா இந்த ஸ்போரோ பொலனின் வந்து கரோட்டினாய்ட்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு ஓகேவா அந்த எல்லோ கலருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் இவங்க தான் அண்ட் இவங்க வந்து ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்காங்க எதுக்கடை இந்த ஸ்போரோ பொ பொலனின் இருக்கிறதுனால போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ரெசிஸ்டண்ட் அதாவது எதிர்த்து நிற்கிறாங்க ஃபிசிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் டீகாம்போசிஷனுக்கா டீகாம்போசிஷன் ஸோ ஃபிசிக்கலாகவோ இல்லை பயாலஜிக்கல் டீகாம்போசிஷன் நடந்தால் கூட 
அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து எந்த ஆபத்தும் இல்லாம தைரியமா நிக்கிறாங்க எதிர்த்து நிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க கிட்ட ஸ்போரோ போலனின் இருக்காங்க அவங்க வந்து ரெசிஸ்ட் பண்றாங்க இட் ஹெல்ப்ஸ் டு விட்ஸ்டாண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு த ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஆல்கலி அண்ட் என்சைன் ஆக்ஷன் ஸோ இவங்க ஹை டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஆல்கலி அண்ட் எம்சைன் ஆக்ஷனுக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ணி நிற்கிறாங்க எதிர்த்து நிற்கிறாங்க எதிர்த்து அவங்களால உயிர் இருக்க முடியுது ஸோ ஹென்ஸ் இட் ப்ரிசர்வ்ஸ் த போலன் ஃபார் லாங் பீரியட் இன் ஃபாசில் டெபாசிஷன் அண்ட் இட் ஆல்சோ ப்ரொடெக்ட்ஸ் த போலன் டியூரிங் இட்ஸ் ஜேர்னி ஃப்ரம் ஆன்தர் டு த ஸ்டிக்மா ஸோ அந்த ஸ்போரோ போலனினால தான் போலனை நம்ம ரொம்ப வருஷத்துக்கு வந்து ஃபாசில் அதாவது ஃபாசில் டெபாசிட்டா ரொம்ப வருஷத்துக்கு இருக்கு ஓகேவா ஏன்னா அது அழியாது இந்த ஸ்போரோ போலனின் இருக்கிறதுனால போலன் கிரீன்ஸ் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பாலினேஷன் நடக்கும் போது இப்போ காத்து வழியா போது இன்செக்ட் வழியா போகுது இல்லையா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்தர் டு ஸ்டிக்மா கிட்ட போய் சேர வரையும் இந்த போலனை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது யாருன்னா இந்த ஸ்போரோ போலனன் நெக்ஸ்ட் இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஸோ இங்க இருந்து எழுதணும் ஸோ இங்க இருந்து ஸோ இங்க இருந்து இது வரையும் எழுதுறது வந்து ஸ்போரோ போலனி நெக்ஸ்ட் போலன் கிட்டும் கேட்கலாம் ஸோ ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் அண்ட் போலன் கிட் நான் கூட கேட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல போலன் கிட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை த டப்பிட்டம் அண்ட் கலர்ட் எல்லோ ஆர் ஆரஞ்ச் அண்ட் இஸ் சீஃப்லி மேட் அப் ஆஃப் கரோட்டினாய்ட்ஸ் ஆர் பிளாவினாய்ட்ஸ் ஸோ போலன் கி கிட்டும் எதிரிலேருந்து தான் வந்திருக்கு ஸ்போரோ போலனின் மாதிரி தப்பிட்டத்துலேருந்து தான் வந்திருக்கு ஸோ இவங்களோட கலர் என்ன எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்ச் ஸோ இவங்க இதுலேருந்து வந்திருக்காங்க கரோட்டினாய்ட்ஸ் ஆர் பிளாவினாய்ட்ஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து இட் இஸ் அன் ஆயிலி ஸோ லேயர் ஃபார்மிங் எ திக் விஸ்கஸ் கோட்டிங் ஓவர் த போலன் சர்ஃபேஸ் ஸோ இவங்க வந்து ஆயிலா அதாவது ஆயிலியாக இருக்கு ஒரு விஸ்கஸ் லேயரை போலன் சர்ஃபேஸ் மேல உருவாக்குறாங்க ஸோ இதனால இவங்க அந்த கலர் அந்த விஸ்கஸ் லேயரை உருவாக்குறதுனால இவங்க வந்து இன்செக்ட்ஸ அட்ராக்ட் பண்றாங்க இன்செக்ட்ஸ அட்ராக்ட் பண்றாங்க பிளஸ் யூவி ரேடியேஷன்ல இருந்தும் ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க இது இல்லாமா ஸோ இப்போ வந்து போலன் கிட் கேட்டா என்னன்னு சொல்லுவீங்க டப்பீட்டத்துல இருந்து வந்திருக்கு அண்ட் இது எல்லோ ஆர் ஆரஞ்ச் கலர்ல இருக்கு ஸோ இதுல கரோட்டினாய்ட்ஸ் அண்ட் பிளாவினாய்ட்ஸ் ஆல மெடப் ஆயிருக்கு ஸோ இதுல ஆயிலி சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு அது வந்து திக் விஸ்கஸ் கோட்டிங் போலனுக்கு கொடுக்கறதுனால யார அட்ராக்ட் பண்றாங்க இன்செக்ட்ஸ அட்ராக்ட் பண்றாங்க பிளஸ் யூவி ரேடியேஷன் கிட்ட இருந்து ப்ரொடெக்டும் பண்றாங்க ஓகேவா அந்த போலன் கிட் தான் அந்த யூவி ரேடியேஷன்ஸ்ல கிட்ட இருந்து அந்த ஜெர்ம் நியூக்ளியஸ் டேமேஜ் ஆகாம ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து த்ரீ மார்க் கேட்டாங்கன்னா இது வரையும் நீங்க எழுதுங்க போலன் கிட் இங்க இருந்து ஸோ இப்போ பி போலன் இஸ் அ நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்ஸ் கண்டைன்ஸ் ஹை ப்ரோட்டீன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ட்ரீஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் ஸோ பி போலன் என்றது வந்து ஒரு நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்ஸ் நிறைய நல்லது அதில் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கு ட்ரீஸ் அமௌண்ட்ல மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸும் இருக்கு ஸோ இதனால இதை வந்து டயட்ரி சப்ளிமெண்டா விற்கிறாங்க டேப்லெட்ஸ் போ போலன் டேப்லெட்ஸ் அண்ட் போலன் சிரப்ஸா விற்கிறாங்க ஒரு டயட்ரி சப்ளிமெண்டா கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம இதுல இது யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்னு பார்த்தீங்கன்னா அத்லட்டிக்ஸ் ஓ நல்ல அதாவது நிறைய எனர்ஜி கொடுக்கும் அதனால அத்லட்டிக்ஸ் அத்லட்டிக்ஸ் அத்லட்ஸ்க்கும் ரேஸ் ஹார்சஸ்க்கும் இது கொடுக்குறாங்க பிளஸ் ஊண்டு ஹீலிங் ஸோ புண் ஏற்பட்டிருந்தா அப்புறமா பேர்ன்ஸ் அதாவது தீக்காயம் ஏற்பட்டிருந்தா அது சரியாகிறதுக்கும் இது கொடுக்குறாங்க So the study of honey pollen is called melitopalinology. So honey pollen apathy padikkarudhu vandhu melitopalinology. So idhu vandhu development of male gametophyte. Ipoh idhu thang pollen grain. Ok va? So in the pollen grain la first step vandhu pollen oda structure T as etthi rukkanga. So outer wall vandhu exine, inner wall vandhu entate. Idhu ila nucleus irukku germ pore irukku. So next B. பி கண்டிஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுல வந்து ஒரு வேக்யூல் ஃபார்ம் ஆகுது சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ள ரெண்டு வேக்யூலும் நியூக்ளியஸும் ஃபார்ம் ஆகுறாங்க இப்போ அந்த வேக்யூல் பெருசாகுது சீல அண்ட் இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டா பிரியுது அதாவது ரெண்டா பிரியுது ரெண்டா பிரிச்சு மேல இருக்கிறது வந்து வெஜிடேட்டிவ் செல் கீழே இருக்கிறது வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல்லாம் மாறுது 
ஸோ ஜெனரேட்டிவ் செல் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு போலன் வந்து ஸ்டிக்மா பேலை போய் உட்காருது உட்கார்ந்த உடனே ஜெர்மினேஷன் நடக்குது ஸோ அப்போ இந்த ட்யூப் செல் அந்த வெஜிடேட்டிவ் செல் வந்து ட்யூப் நியூக்ளியஸாக மாறி ஜெர்மினேஷன் நடக்குது ட்யூபை ஃபார்ம் பண்ணுது போலன் ட்யூபை ஃபார்ம் பண்ணுது போலன் ட்யூப் ஃபார்ம் பண்ண பிறகு அந்த வளர்ந்துட்டே வருகுது இல்லையா ஸோ வளர்ந்துட்டே வரும்போது இந்த ஜெனரேட்டிவ் செல்லுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஜெர்ம் செல் ஆர் ஜெனரேட்டிவ் செல் அது ரெண்டாக பிரியுது ஸோ ரெண்டாக பிரிஞ்சு ரெண்டு மேல் கேமிட்ஸை உருவாக்குது ஸோ இப்போ இந்த ட்யூப் நியூக்ளியஸ் இங்கே இருக்குது இந்த ட்யூப் நியூக்ளியஸ் வந்து இந்த மைக்ரோபைலா ரீஜன் கிட்ட போன உடனே இந்த ட்யூப் நியூக்ளியஸ் வந்து டிஸ்டிங்ரேட் அதாவது டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் அப்புறமா ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் அதை நம்ம வந்து ஃபீமேல் கேம்ட்டை ஃபேட் படிக்கும் போது சொல்கிறேன் ஃபர்டிலைசேஷன் இப்போ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேல் கேமிட்டோ ஃபைட் த மைக்ரோஸ்போர் இஸ் த ஃபஸ்ட் செல் ஆஃப் த மேல் கேமிட்டோ ஃபைட் அண்ட் இஸ் ஹாப்லாய்டு ஸோ இது தான் இந்த மைக்ரோஸ்போர் மைக்ரோஸ்போர்னா போலன் கிரே இவங்க தான் ஃபஸ்ட் செல் ஆஃப் த மேல் கேமிட்டோ ஃபைட் ஓகேவா ஸோ இப்போது த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேல் கேமிட்டோ ஃபைட் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் வைல் தே ஆர் ஸ்டில் இன் மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் இது எப்போ நடக்குது அந்த மே அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மைக்ரோஸ்போராஞ்சியத்தில் இருக்கும் போது தான் மேல் கேமிட்டோ ஃபைட்டோட டெவலப்மெண்ட் ஏற்படுது ஸோ த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்போர் டிவைட்ஸ் மைக்ரோட்டிகலி டு ஃபார்ம் வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் ஜெனரேட்டிவ் செல் ஸோ இங்கே இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து என்னவா பிரியுது மைட்டாசஸாக நடந்து வெஜிடேட்டிவ் செல் ஜெனரேட்டிவ் செல்லாக ரெண்டு செல்லாக பிரியுது ஓகே ஸோ த வால் இஸ் லெய்ட் அரவுண்ட் த ஜெனரேட்டிவ் செல் ரிசல்டிங் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டூ அன்ஈக்குவல் செல்ஸ் எ லார்ஜ் இர்ரெகுலர் நியூக்ளியஸ் பியரிங் வித் அபண்டன்ட் ஃபுட் ரிசர்வ் கால் வெஜிடேட்டிவ் செல் அண்ட் அ ஸ்மால் ஜெனரேட்டிவ் செல் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அன்ஈக்குவல் டிவிஷன் இங்கே நடந்திருக்கு ஸோ வெஜிடேட்டிவ் செல்லோட அந்த சைட்டோப்ளாசம் அந்த கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா அதிகமாக இருக்கு ஆனால் ஜ ஜெனரேட்டிவ் செல்லோட அந்த சைஸ் பாருங்க சின்னதாக இருக்கு இப்போ இது அன்ஈக்குவல் டிவிஷன் சொல்லலாம் அன்ஈக்குவலாக இதுவாக இருக்குன்னா லார்ஜ் ஸ்பேஸை வெஜிடேட்டிவ் செல் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு ஸ்மாலர் ஸ்பேஸை ஜெனரேட்டிவ் செல் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு ஸோ ஜென்ரலி அட் திஸ் ஸ்டேஜ் டூ செல் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக இது டூ செல் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ரெண்டு செல் ரெண்டு செல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ த போலன்ஸ் ஆர் லிபரேட்டட் ஃப்ரம் த ஆன்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு செல் வரையும் ரெண்டு செல் ஸ்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகிற வரையும் இவங்க வந்து ஆன்சர்க்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க அதாவது மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியத்துக்குள்ளே தான் இருக்காங்க மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் நத்திங் பட் ஆன்சர்க்குள்ளே தான் இருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டு செல் வந்த உடனே எங்கேருந்து வெளியில் போகிறாங்க ஆன்சர் கிட்ட இருந்து வெளியில் போகிறாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி டிஸ்பர்ஸ் ஆகிறாங்க ஓகே இன் சம் பிளான்ஸ் த ஜெனரேட்டிவ் செல் அகெயின் அண்டர் கோஸ் எ டிவிஷன் டு ஃபார்ம் டூ மேல் கேமேஜ் ஸோ சில இதில் சில பிளான்ஸில் இந்த ஜெனரேட்டிவ் செல் வந்து திரும்பவும் ரெண்டு டிவிஷன் நடக்கும் ரெண்டு டிவிஷன் நடந்து டூ மேல் கேமேஜை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ த போலன் இஸ் லிபரேட்டட் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் அட் திஸ் த்ரீ செல் ஸ்டேஜ் ஸோ சில சில பிளான்ஸில் இப்போ நான் சொன்னது டூ செல் ஸ்டேஜில் சில பிளான்ஸில் இந்த த்ரீ ஸ்டெல் அதாவது ஜெனரேட்டிவ் செல் திரும்பவும் ரெண்டாக பிரிஞ்சு த்ரீ செல் ஸ்டேஜை உருவாக்கும் இல்லையா அந்த சமயத்துலேயும் போலன் லிபரேட் ஆகும் So, in 60% of angiosperm, pollen is liberated in two cell stage. So, 60%, 100% is 40% in three cell stage is liberated in the pollen grains. And 60% is two cell stage is liberated in the angiosperm. Further, the growth of the male gametophyte occurs only if the pollen reaches the right stigma. So, if in the two cell stage is liberated, அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு அந்த கரெக்டான ஸ்டிக்மா கிட்ட போய் உட்கார்ந்த பிறகு தான் அடுத்த ஸ்டேஜஸ் ஃபார்ம் ஆகும் போலன்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ த போலன் ஆன் ரீச்சிங் த ஸ்டிக்மா அப்சார்ப் மாய்ஸ்டர் அண்ட் ஸ்வெல்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்டிக்மா மேல உட்கார்ந்த உடனே போலன் வந்து அங்க இருக்கிற அந்த ஸ்டிக்மால இருக்கிற மாய்ஸ்டர் இல்ல சரௌண்டிங்ஸ்ல இருக்கிற மாய்ஸ்டரை அப்சார்ப் பண்ணும் அப்சார்ப் பண்ண பிறகு உள்ளே வந்து அந்த ஸ்வெல்ஸ் ஸ்வெல் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்வெல் ஆகும்போது இந்த இன்டன் இன்ட் அந்த டெஸ் நம்ம ஜேம் போர் சொன்னோம் இல்லையா இன்டைனில் இருக்கிற அந்த ஜேம் போர் அதன் வழியாக ஒரு டியூப் ஃபார்ம் ஆகும் அது அதை நம்ம ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் போலன் கிரீன்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா அந்த ஜேம் போர் வழியாக ஜேம் டியூப் டெவலப் ஆகும் 
ஓகேவா ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் த போலன் இஸ் லிபரேட்டட் அட் டூ செல் ஸ்டேஜ் த ஜெனரேட்டிவ் செல் டிவைட்ஸ் இன் த போலன் இன்டு டூ மேல் கேமே கே மேல் செல்ஸ் அதாவது ஸ்பேர்ம் இப்போ வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு அதாவது ஜெர்மினேஷன் நடக்கும்போது இது நடக்கலாம் ஸோ ரெண்டு மேல் செல்ஸ் இல்லைன்னா ஸ்பேர்ம்ஸை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஆஃப்டர் ரீச்சிங் த ஸ்டிக்மா ஆர் இந்த போலன் டியூப் பிஃபோர் ரீச்சிங் த எம்ப்ரியோ சாக் ஸோ இந்த டூ செல் அந்த டூ ஸ்பேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மேல் கேமிட்ஸ் ஒன்று ஸ்டிக்மாவை ரீச் பண்ண பிறகும் ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை எம்ப்ரியோ சாக்குக்குள்ளே போய் ரீச் ஆகும் போதும் ஃபார்ம் ஆகலாம் அந்த மேல் கேமிட்ஸ் ரெண்டு ஸோ த ஸ்டேஜஸ் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேல் கேமிட்டோ ஃபைட் இவ்வளோ தான் இது தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போது இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரையும் ஃப்ரீக்வெண்ட்லியாக ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கடு கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் போலன் கிட் ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் ஸ்போரோ போலனின் நேம் த செல் விச் டிவைட்ஸ் டு ஃபார்ம் மேல் நியூக்ளியை ஜெனரேட்டிவ் செல் இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேல் கேமிட்டோ ஃபைட் இப்போ பின்னாடி போட்டோம் இல்லையா அந்த டயக்ராமும் அது சொன்னதும் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா பின்னாடி சொல்லக்கூடாது ஸோ இந்த இடம் இந்த டாப்பிக்கில் இந்த டாப்பிக்கு ப்ளஸ் இந்த டயக்ராம்ஸை போட்டுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இந்த டயக்ராமை வச்சே கூட நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் ஃபோரோ போலனினும் போலன் கிட்டும் கேட்கலாம் டூ மார்க்கில் இல்லை த்ரீ மார்க்கில் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல்